demokrati och med demokratiska process kan det förändras. En inkluderande politi politisk lösning behövs. De tre NATO-länderna hävdar att det skett en gasattack i Gotan. Och att det är den syriska regeringen som ligger bakom. Det finns ännu inga bevis för detta som visar vilka som är skyldiga. Det finns indicer som de lägger fram och det är bland annat att det har varit tidigare attacker. Men inte heller där har vi bevis på vem som faktiskt ligger bakom. Det har till och med erkänts av utrikesminister i USA att de inte har bevis på det. Eh, i, I och med att det inte finns bevis... Va? Ja. Då, då är det så att i, i och med att det inte finns bevis så borde man ju vänta eller fundera på vem är det som har nytta av en sån här attack och den regering som sitter som var på väg att ta vill ni att jag ska tala igen så säg till ja du ber mig ursäkt för missförståndet det jag sa. Ja. Du ber så mycket om ursäkt för missförståndet. Utan det är... vad, vad var problemet? Det är att de inte hade sett och inte. Så vi går tillbaka till vår talarlista. Då vill vi välkomna RKM Uppsala. 28 years ago, I smelled disaster to the world. It was a strong smell, a strong stench of oil. August 2nd, 1990, I turned on the TV in the middle of an extra breaking news. Iraq had uh, invaded Kuwait. Six months later, um, the final countdown to the Gulf War, An old grumpy fellow worker tried to lecture me. Uh, you see, John, uh, if someone attacks your wallet, you must defend it. At that time, I had started to read about Mohandas Karamchan Gandhi, who said the world provides enough for everyone's needs, but not for everyone's greed. On the brink of that war, I stayed awake all night. It came to my life's decision to commit myself to peace in the calling to Gandhi. Today, on the brink of a new world war, I recognize I'm thrown back to that moment, to that particular moment in the time. I, I was called a Saddam at that time, ridiculed while I tried to speak the word out at the time when internet was long gone, not not Over 2,000 Iraqis was killed. Up to 243,000 Iraqis may have lost their lives as the result of last year's Gulf War and its aftermath. This, this uh, flyer I distributed during this, this war. And I'm still working on it because we haven't still we haven't still woken up because in the, I think exactly the same way that the military tried to make us go into war with Iraq at the same time that today we are facing world war, perhaps nuclear war. So wake up.